陈雪，什么？我们贺家亏待你了吗？连头像你这种无耻的事你都做得出来？妈，您在说什么呀？这个项链要不是你偷的，怎么在你的抽屉里？这个是上次……喂，你在听吗？老公，妈，他……妈说你，你就老实听着，我好吃好喝的供你在家里，不是来听你跟我告状的。我今天有事儿不回来了。你看看那母亲要你什么用？今天在这搞怪的，怪的认错。可是今天是我的生日。今天是程雪生日，你不回去不怕小雪生气、啊？不怕。那你呢？一个被我家收养的孤儿。怕他？谁？谁？贺总，我来打扫卫生。不用，你走吧。我先回家了，下次再陪你。你这就走了？我缺你首饰呢吗？在家里做起贼来了！我真的没有。赶紧去做饭，我今天太累了。去啊！君明，今天是我生日。这种小事别来烦我了。对不起。你是谁？陈雪，这些年借你的东西也该还回来。君明，君明，君明，昨天晚上你到底和谁在一起？说了，我在陪客户。你管这么多干嘛？君明。别烦我！贱人，你敢背叛我！相信孩子是他的呢？到底怎么回事？那天他喝醉了，然后就……他怎么能这么冤枉你、啊？到底是怎么回事？哎呀，亲爱的，来，我给你按按肩。那个野种不是我的，宝贝儿。我只喜欢你，陈小姐，您身体才刚好，怎么没人来接您？您的家人呢？他们已经不在了。那您的丈夫呢？嗯，忙
，别让陈雪看见了。你还怕他呢？你们怎么可以在我们家？你可别误会，我们可真的什么都没有。是你自己没用，留不住人。别在这儿发疯了。不好。病人大出血，孔孔正在扩散。准备氧气面罩，准备饮血剂，准备肾上腺素，准备注射。病人血压下降，脉搏减弱。你个丧门星，克死了你爸你妈，还把我孙子也给克没了。孩子，把这个签了。他拿我净身出户，不然呢？如果不是当年你勾引军民，非要他娶你，凭你的身份，在霍家端西江水都不配。你把他签了，还赖着干嘛？现在可没人给你出住院费。好，我走。白、嗯、玉，你为什么要帮我？为什么？这句话应该我问你，为什么你只是个养女，爸爸却把他公司的股份全部都给你？为什么你能嫁入豪门，而我只能眼睁睁的看？因为我才是他的亲生女，可是我却什么都没有。不是的，爸爸他，他是我爸爸。说起来你可真是个蠢，你以为何俊明是真的爱你，他只是为了得到他爸的遗产而已。我跟他已经离婚了，你该满意了。满意。只要你还活着，我怎么可能？你什么意思？把他处理掉，手脚利索。李光，李光，哎，我们要不要把他再放近一点？不用了，他都已经快死了。快，他跑了！抓住，快抓住他！你怎么不跟我商量，就做这么冒险的事儿？稍有瑕疵，我们都要完蛋。紧张什么？反正他人已经没了，你们临危离婚也不要紧，你还能继承公司，不是两全其美吗？以后可不准再做这么危险的事儿了。贺总，不好了，公司供应链和资金断了。什么？好，我马上过来。废物，全是一群废物。发脾气有什么用？还不如好好想想怎么讲。还不是因为你自作主张吧。
，扣子，精华 C U 来。大家好，我是静华的华区 C E O 程雪。这次撤资大家不必担心，不过是一次简单的清算而已。过后，静华会投资三百亿入股恒渊，并且由我担任恒渊总经理一职。我不同意，你说你是华居 CEO 就是了。陈雪，你是一个权势太太，你懂什么金融？你骗我的！采光还可以，就是装修太老气。换了。是，陈总。老婆，你当总经理了，那我……贺总，别乱喊，把这个签了。程、哦、雪，你别欺人太甚！你以为我会被你唬住？上次没能除掉你，这次。看你怎么走、哦！你倒是说说看，这次你还想做什么？哦，你倒是说说看，这次你还想做什么？这位是静华的陆总，整个辖区都归属陆总管辖。陆总。你先出去吧，我和他们叙叙旧。是。怎么样，这个办公室还喜欢吗？你怎么来了？我来看看你是不是用心工作，还怕你被人欺负？陆总，她是我妻子。还请你放尊重些。是前妻，我还没签字答应呢。说到这个，正好，我们来听一听老贺总的遗嘱。陈雪和贺军明，如非真实意外导致离婚，或两人在婚内出现不忠不义行为导致离婚，出轨方将无法继承恒源集团，现收回各自旗下股份，转交于另一人。老婆，我的都是他，绑架也是他逼我干的，全是他，不是我。求求你给我一次机会，不是我。啊。这些话留着跟警察说吧。这些话你去跟警察说吧。不，跟我没关。贺军明，你还是不是个男人？哦，不对，对贺老先生有恩的是我们陈家，关你一个被收养的孤儿什么事啊？白小姐。我有必要提醒你一下，你才是那个被陈家收养的孤儿。你说什么？不、哦，这不可能！哎哎，贺总，不，钱总经理，记得将法人转让书准备好，明天程序就会上任。哎，你们，谢谢。今天辛苦你了，陆景哥，我是不是太绝了？这一切都是他们自作自受。陆景哥，谢谢你愿意相信我，帮助我。我还是来的太晚了。스스로바보가된나를，你什么时候才会记起我呢？陈雪，你在干什么？你给我出来，说清楚！谁让你进来？
客家供你这么多年吃穿，你有什么不满意的？凭什么偷我们家钱？有什么不满意？供我吃冷掉的剩饭，供我穿妈不一样的衣服，这就是你们所谓的恩德。而且，我从来没有偷过你家的钱，这一切都是你的宝贝儿子。拱手相让，你，你，程雪，你怎么能这么恶毒啊？你把钱拿走了还不够吗？我妈年纪那么大了，还有心脏病，你怎么能这么对她？不愧是母子，真是一个德行，连说的话都一样。你什么意思啊？你好好看看，你那柔弱不能自理的老母亲，在家里又是个什么样子？看你着实都擦不明白，哎呀，一点眼力劲都没有，看你擦的什么？擦白的都没擦干净。三年，这种生活我过了整整三年。这还只是冰山一角。现在，你还觉得我恶毒吗？不好，病人转危了。就算我妈再不对，但她终究是你的婆婆。现在她这个样子，你敢说你一点责任都没有吗？贺军明，我以为你只是贪财好色，没想到你连基本的良心都没有。医生，怎么样？病人暂时脱离了危险，但是要观察一段时间。这是缴费单，一会儿记得去交一下费用。谢谢医生。既然人没事，我就先走了。站住！放手。把钱结了再走。堂堂贺家少爷。总不至于连这点钱都拿不出来吧？要不是你和陆婷两个人狼狈为奸，动了我名下所有财产，你觉得我会拿不出钱吗？这一切都是你咎由自取。站住！不给钱就不准走，差不了，咱们就鱼死网破。贺先生，看来是我给你的教训还不够深刻，是吧？陆陆总，我说错了，我不是那个意思。贺军明，你我之间的账还没有算完，你欠我、不装、不贱，我都会讨回。贺先生，该签的字和该准备的资料不要忘了，要是再敢有什么动作，我自为之。爹，我一定不会放了你的。你在？难过，谈不上，只是失望吧。这三年的时光，终究是错付了。没关系，我们还会有很多个三年。谢谢。这酒后劲很足，容易醉的。我哪有那么容易醉啊？就再喝一杯，半杯也不行。你已经醉了。哎，等等，真的是最后一杯。对不起，我我喝醉了。我怎么没控制住呢？这些照片拿一个亿来买，不过分吧？什么意思？只要贺居民不签离婚协议，就还是贺家的媳妇儿。要是婚内出轨这样的丑闻被曝光，这总经理的位置，你觉得你还能做几天？
。说完了，但你凭什么觉得我一定会受你的威胁？什么意思？你以为弄个变声器，我就听不出来是你吗，贺君明？你怎么知道是我？别以为谁都跟你一样，你居然拍这些照片来威胁我，贺君明。看来你真的是走投无路了。老婆，小雪，我真的知道错了。医生说我妈这病还需要大量的医药费，我也没办法。过去是我们对不住你，我发誓，以后一定好好对你。爱莫能助。陈雪，陈雪，让开！你既然这么冷血无情，抱歉，陈总，我实在来不及回答。你先下去吧。你还想说什么？我时间宝贵，没工夫跟你纠缠。陈雪，只要我不签字，我就还是你的合法丈夫。你跟其他男人在一起，那就是出轨。要是放在古代，就该进猪笼。说得好，真没想到这话会从你口中说出来。不过说到出轨，你和白韵应该比我先进猪笼吧？你少跟我扯其他的！别以为你傍上陆景就可以高枕无忧了。我手机里还有很多你的艳照，你说我要是把它发在网上，让陆景看到了，他还会不会要你这个骚货？贱人，你敢打我？贺君明。你真是让我觉得无比恶心，滚！贺君明，你真是让我觉得无比恶心，滚！小小姐，哼，你来的正好，向陈雪，贺先生。我手上可是有你跟白云出轨的证据，就算你始终不肯签字，我们也可以提出诉讼，强制离婚。你就不怕我曝光这些照片？你可以试试看，我本就在追求小雪，只要她愿意，我可以马上公开我们的关系。贺先生还不出去，是想让我来请你出去吗？你们给我等着，陆景哥。你刚才，我是认真的，小雪，我喜欢你，你愿意给我一次机会吗？对不起，我。没关系，我会等你。丁景贺君明，放出话，要是有哪一家媒体敢爆出他手上任何料，就等着被并入精华吧。是，我马上去办。另外，对贺君明东西真格的。让他长长记性。陆董事长，垃圾就应该待在垃圾桶里。所以，陈旭，怎么是你？你，你要害我？你想多了，我不像你自讨苦吃。你来干嘛？居民呢？你倒是心疼这个儿子，只是可惜了。你什么意思？医院找不到贺君明，把账单送到了我这里，可我昨天才给过他一笔钱。你猜，钱去哪儿了？你们贱人偷过儿子的关系，夫人都这个样子了，还是省省力气吧。怎么不接电话呀，儿子？没事吧？没事儿。妈妈怕多努不拉哟，卡斯米索里丘。我自己来。
做好。以后一定要小心。知道了。你来了。你还有脸找我？你打扮这么严实做什么？你这是？还不是因为陈雪录景那对狗男女，他们竟然对我动手。当然也不会放过你。你想做什么？与其坐以待毙，不如主动出击。既然我得不到，那就毁掉。陆总，舒服吗？你来做什么？哎，陆总，你干嘛总想着程雪那个贱人？我可比他会伺候人。陆总，也看看我呀。陆警哥，我们姐姐，你来了呀！我跟陆总，开。白玉，你还真是一点长进都没有，那可比不上姐姐会勾引。像你这种人，根本就不配待在陈家。从今天起，你将被陈家取代。程雪，你凭什么？凭我是程家的亲生女儿。如果这次官司还不用的话，还有我。你们，我一定不会让你。你生气了？怎么擦不掉啊？没事，最近衣服不要了。我亲了你，你就是我的了。人不许再碰。你自己也要注意点。以后不会再有这样的事，小雪。刚刚我可以理解为你是在宣示主权吗？算是吧。小雪，你是我最真实的人，从前是，现在是，以后也是。陈总，祝你年年有今日。谢谢。陈总，祝你岁岁有今朝。谢谢。小雪，生日快乐！陆景哥，没想到你居然还记得我的生日。之前的二十二年都没有陪你一起过，这次都给你补上。你看，生日礼物。还有礼物呢！你生日，我总不能只送一束花就敷衍了事吧？如果可以，我希望有一天能亲手给你戴上戒指。怎么了？不仅我们以前是不是见过？你想起什么来了吗？你跟我来，找到了。果然是一样的。原来你还留着。这是小时候林家哥哥送我的生日礼物，原来是你。我还以为你已经把我忘了。怎么会
。不过你是什么时候认出我来的？从第一次见你的时候。求求你，救救我！原来是这样，对不起，我该早点认出你的。你我之间不必说谢，也不用道歉。陆景哥。这些年，我真的很想你。欢迎回来。报道陈总，出大事了！啊，嗯，陆总也在啊。什么事？陈总，陆总，刚刚收到消息，公司财政出现问题，有很大一笔亏空。还有之前谈下来的一些合作，也都被对家以高于我们百分之五的价格。截胡了，损失有多少？保守估计至少三百个亿。你先下去吧。怎么会这么巧？看来有人的教训还没吃够。贺军明一个人应该没那么大本事，一定有人在背后帮他。白玉，我早该想到这两人会狼狈为奸。没事儿，他们既然这么做了，就一定会来主动找我们。小雪，我送你的礼物怎么样了？把公司机密出卖给对家，贺军明，你还真是一点底线都没有。彼此彼此，我说过。你不让我好过，那我也不会坐以待毙的。说吧，你想要什么？这样，电话一时半会儿说不清，我们见个面吧。地址我发给你。陆总对你还真是上心，寸步不离的。贺军明呢？里面呢？陆总，留步。没事儿，我进去就好了。我也想看看他们到底想要耍什么花招。那你小心些，有事叫我。好。陆总，刚站在那儿也没事儿，不如我们也进去坐坐。贺军明，祝你生日快乐，小雪。生日快乐，贺军明，你这是要唱哪出啊？小雪，你还记得吗？三年前，我就是在这儿向你求的婚。你到底想说什么？以前呢，都是我不好，才让我们走到今天这个地步，让我们放下过去的恩怨，重新开始，好不好？小雪啊，一日夫妻百日恩，你再给我一次机会，好不好？贺军明，你的演技真的很差。小雪，你在说什么？我听不懂。你以为我还像以前那么好骗吗？还是你以为装傻就可以弥补以前对我的伤害？那这事儿都已经过去了呀。那我们就不说以前的事情了。你把公司机密出卖给对家，又怎么说呢？我那都是被逼的呀。但是你放心。只要你愿意原谅我，做梦！你明明刚刚还在威胁我，这会儿又来讨好我，难道说公司亏空的钱呢？
钱我妈生病用了，但她病重了。你还在骗我？对，我是在骗你，怎么了？啊？贺军明，你疯了吗？我是疯了，全是你们逼的啊！啊喂，小雪，你再听着，小雪。不急，叫我。叫，继续叫，叫。白小姐还没放弃。像陆总这样的经典才俊，我怎么舍得轻易放弃？看不出来，你还挺执着。哎，有时候啊，我还真嫉妒姐姐，她总是能轻而易举的得到我梦寐以求的东西。难道不是因为你想要的太多了？人本就该有些野心。如果陆总他姐姐知道，我不介意做你的地下情人。这句话你对多少个男人说过？那些人怎么能跟你比？陆总，真的不考虑一下我吗？白云，你还真是无可救药。陆经理。上次轻易放过你，是我考虑不周。你要做什么？之前你绑架小雪的账我还要给你算，在警察来之前，你还是想想该怎么交代吧。喂，小雪，你在听吗？小雪，陈雪，我今天跟你同归于尽，看谁救得了你。小雪，你怎么了？小雪，贺军明。你别乱啊！退后，我警告。退后，别动。哎，你这想好了，都挺关心你的啊。贺军明有话好好说，你先把刀放下。贺军明，你疯了吧？你不是说威胁他们两个拿到钱就行？你现在动了刀子，最后要怎么收场？白玉，你少在这教训我！我不知道你打什么算盘，你这是勾引陆警。又失败了，是吗？啊！你最好想清楚后果。哼，我不这么做，他们照样不会放过我。做梦呢！白玉，别忘了你做的什么事情，你跟我一样不会好过的。你到底想怎么样？陆、啊、总，我知道你的进化集团最不缺就是钱，我今天呢也不想露出人命。这样，你给我账户上打三百亿，否则……别听他的！你闭嘴！再把三百亿打到我账户上，否则……别听他的！你闭嘴！好，我答应你，你别激动。马上打三百亿给贺军明，再准备一辆车，快来酒店。快点，我耐心是有限的。你看，车已经到楼下了，钱也马上到，你先把它放下。钱还没到呢，你急什么？小雪，你还好吗？我没事。都什么时候了，你们还真是情真意切啊！倒显得我棒打鸳鸯了。你们私底下没少约会吧？啊？贺军明，别以为谁都跟你一样肮脏。肮脏？当初也不知道是谁求着要嫁给我。哎，陆总，陈雪这人寡淡无趣，还不如白云有滋味呢。我倒是很好奇啊，你为什么对他这么上心呢？是啊，我究竟哪里比不上他？何志明，你不懂珍惜小雪，是你有眼无珠。至于你，你不配跟他比。陆总，钱已经到账了。放人，等我上了车，自然会放。让开，让开！啊！陈雪，居民呢？我给他打了电话，他不接。你一定知道他在哪儿，对吗？你还有脸跟我提他？你一定知道他在哪儿，快告诉我。贺军明犯下杀人罪，和白云一起已经被警察带走。往后至少十年，他们都会在牢狱。不可能，我儿子是不会杀人的，是你陷害他，对不对？你自己儿子是个什么德行？我想你不会不清楚吧
，小许，好儿媳，你救救玉明吧。陈小姐，陈陈总，这钱是我不对，我错了，我给你道歉。有什么事，你催我来，你放过我儿子，放过他。不仅在手术室生死未卜，如果他出了什么事，我要贺军血债血偿。景色真美啊！真希望你也能看到。在想什么？不急，你醒来了，你怎么就出院了？你怎么都不告诉我呢？身上还有没有哪里不舒服？谁送你来的？累不累？因为我想醒来见到的第一个人是你，所以我来见你了，而且。这是我醒来后想要做的第一件事。有些话我早就该跟你说的，程雪，我不介意你的过去，我想你的现在和未来都有我。程雪，你愿意嫁给我吗？我愿意。